ഹായ് കൂട്ടുകാരെ മണിവിളാസ് ടിവിയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങളുടെ നന്മയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ചങ്ങാതികൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ചങ്ങാതിമാരുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രാധാന്യമെന്നും ചങ്ങാതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം ചങ്ങാതി എന്റെ ചങ്ങാതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചങ്ങാതി നന്നാവാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചങ്ങാതിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ ചങ്ങാതിക്ക് അത്രയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടതും ചിന്തിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിക്ക് നാം കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങാത്തം എത്രത്തോളം ഗുണകരമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പറയപ്പെടുന്ന താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പത്തു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ബന്ധം നിങ്ങളുമായുള്ള സുഹൃത് ബന്ധം എത്രത്തോളം ഊഷ്മളമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈ പത്തു ഗുണങ്ങളും ഉള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ നല്ല ചങ്ങാതിയും നല്ല ചങ്ങാത്തം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പത്തു ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തത് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പേര് വിളിക്കുക എന്നാണ് ഇത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിലും ഏറ്റവും രസകരമായി നടപ്പാക്കാവുന്ന ഒരു വിദ്യയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്നേഹവും അവരുടെ ഇഷ്ടവും ചങ്ങാത്തവും നമ്മളിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് വിളിക്കുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ വിളിച്ചു ശീലിച്ചു വന്ന പേരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പേരാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ രസകരമായി തീരുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്നതാണ് എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇരട്ടപ്പേര് വിളിച്ച് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും നല്ല ചങ്ങാത്തം കൂടുന്ന സമയങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചില തോന്നിവാസ വിളികൾ പലപ്പോഴും അലോസരപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അത്തരം ചങ്ങാത്തം വല്ലാതെ വഷളായി വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ചങ്ങാത്തം കൂടുന്ന ചങ്ങാതിയുടെ നല്ല പേര് അവനിഷ്ടപ്പെടുന്ന പേര് വിളിക്കുക എന്നതാണ് ത്തത് പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ കൂട്ടുകാരനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് കഴിയാത്തൊരു സംഭവമാണ് കാരണം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോഴും അവനെ വിളിക്കുമ്പോഴും ഫോണിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ പോലും അതല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വിടുമ്പോൾ പോലും എന്തെങ്കിലും വൃത്തികെട്ട രൂപത്തിലുള്ള തോന്നിവാസങ്ങളോടുകൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപന രീതിയാണ് എന്ന് ആധുനിക സൗഹൃദങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇത് നല്ല ചങ്ങാത്തത്തിന്റെ രീതിയല്ല വൃത്തികേടുകൾ നാവിലൂടെ വരിക എന്നത് പോലും ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അതായത് ലിറ്റിൽ ഫ്രണ്ട്സ് മേ പ്രൂവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാണ് ചെറിയ സ്നേഹബന്ധങ്ങളുള്ള ആളുകൾ അവർ വലിയ മിത്രങ്ങളായി തീരാൻ ഈ പുഞ്ചിരി കാരണമാകുന്നു എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്മൈൽ മേക്ക് ദ വേഴ്സ് എനിമീസ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിമ്പിൾ പുഞ്ചിരി മതി ഒരു ശത്രുവായ ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മുടെ ആത്മമിത്രമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ കൂട്ടുകാരെ സ്വീകരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് പുഞ്ചിരി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുഞ്ചിരി കൊടുക്കാനും നമ്മൾ സന്നദ്ധരാവുക എന്നതാണ് അതിൽ രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് അവരോടുള്ള സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിയോട് കൂട്ടുകാരനോട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോടുള്ള സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കണം എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവരോട് നല്ല ഇഷ്ടം കാണിക്കുകയും എന്നാൽ അസമയങ്ങളിൽ അവരില്ലാത്ത അസാന്നിധ്യങ്ങളിൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഇത് ധാരാളമായി കാണാറുണ്ട് ഇത് വലിയ അപകടം ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് അവർ അറിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലും വലിയ മാറ്റങ്
ഒരു ഇന്ധനം പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇച്ചകളിൽ അവന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും അവന്റെ ഉയർച്ചകളിൽ അവന് താങ്ങായും തണലായി നിൽക്കാനും കഴിയുന്ന നല്ല കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനായി തീരുക എന്താണോ അവൻ നന്മ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിന്മ കാണുമ്പോൾ അത് സ്വകാര്യമായിട്ട് തിരുത്തി കൊടുക്കാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നർത്ഥം അഞ്ചാമത്തത് അനാവശ്യ വാഗ്വാദങ്ങൾ കൂട്ടുകാരനുമായി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അഥവാ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളിൽ പോലും കൂട്ടുകാരനുമായി തർക്കിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ അടിപിടി കൂടുകയും ചെയ്താൽ എത്രയോ കാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ നട്ടു വളർത്തി നട്ടു നനച്ച് പൊറ്റു വളർത്തിയെടുത്ത സൗഹൃദത്തിന്റെ എല്ലാ നമ്പുകളും കരിഞ്ഞുണങ്ങി പോകും എന്നതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരനുമായി ഒരു കാരണവശാലും വാഗ്വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക അവന്റെ ചില അത്യാവശ്യ നന്മകളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അവനെ കരകയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് നല്ല ചങ്ങാതിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ലക്ഷണം എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം നിസ്സാരമായ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജിന്റെ പേരിൽ പോലും സൗഹൃദങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടേത് ഒരു കൊണ്ട് കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരുമായി കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള നിസ്സാരമായ വാഗ്വാദങ്ങളിൽ പോലും പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക ആറാമത്തത് അംഗീകാരവും നന്ദി പറയലുമാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഇവൻ ഒരു കുട്ടി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അംഗീകരിക്കുക ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി അംഗീകരിക്കുക അതിനൊരു നന്ദി പറയുക എന്നത് ഒരു കുട്ടി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അംഗീകാരവും നന്ദി പറയലും നമ്മുടെ ചര്യയാക്കി മാറ്റണം നമ്മൾ കൂട്ടുകാരന്റെ നന്മ കാണുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയും എന്നാൽ അവൻ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന വല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും അവനോട് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണമായി നിലനിൽക്കണം അംഗീകാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് കൂട്ടുകാരൻ ഏത് നിലയിലാണ് ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ ഉള്ളത് ആ അവസ്ഥ കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് അഥവാ കൂട്ടുകാരന്റെ ജാതിയോ മതമോ ദേശമോ ഭാഷയോ അവന്റെ രാഷ്ട്രീയമോ അവന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയോ അവന്റെ ഫാമിലി സ്ഥിതിയോ ഒന്നും നോക്കാതെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ചെങ്ങാത്തം കൂടിയത് ആ ചെങ്ങാത്തം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് ബലിഷ്ഠമായി നിലനിർത്തി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവന് അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് ചെങ്ങാത്തത്തിലെ ഏറ്റവും മഹിതമായ രീതി എന്നാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ള സംഗതിയാണ് ഞാൻ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് നന്ദി എന്ന രണ്ട് വാക്കിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊതിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് കൊതിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളും കൊതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം നല്ല വാക്കുകൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഏഴാമത്തത് നിരന്തരം കൂട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് നിസ്സാരമായ തർക്കം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കാണാറുള്ളത് അവനെന്താ ആദ്യം വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനെന്താ ആദ്യം എന്നെ വിളിച്ചാൽ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തർക്കങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി കാണാറുണ്ട് ഇതെത്ര ബാലിശമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആലോചിക്കാറും എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചില്ല കല്യാണത്തിന് എന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് അവൻ എന്നെ വിളിച്ചില്ല എന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ടോ അവനോട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന ചിന്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടുകാരെ നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്നത് അത്രത്തോളം സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ചിന്തകൾ നമ്മളെ മലീമസമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കുണ്ടാവണം ജാതിയുടെ സ്വകാര്യതയെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കുക എന്നാണ് അതിലേക്ക് കടന്നു കയറി അതിൻ്റെ മറകൾ നീക്കി അവൻ്റെ സ്വകാര്യതകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതിന് പകരം അവന് കൃത്യമായ മറകൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ കാവലുണ്ട് എന്ന ബോധം നൽകുന്ന കൂട്ടുകാരൻ എത്ര മഹിതമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ സുപ്രധാനമായ ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം നിലനിൽപ്പിന് പോലും ഒരു കളവ് പോലും പറയാതിരിക്കുക എന്നാണ് കൂട്ടുകാരനുമായി നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി താൽക്കാലിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കളവ് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പേരിലാവും പിന്നീട് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധം തകരുന്നതും വലിയ അക്രമ രംഗങ്ങളിലേക്ക് പോലും കടന്നു ചെല്ലുന്നതും അതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് റോഡ് എന്നാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് അവ
ഇതാണ് ചങ്ങാത്തം ഈ ചങ്ങാത്തത്തെ പൊട്ടിച്ചു കളയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക ജീവിതത്തിന്റെ ഈ സുഖകരമായ നിമിഷങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയാതെ ക്ഷമ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹനിബിഡമായ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കൂടി ചങ്ങാത്തം കൂടി നല്ല സുഹൃത് ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ വളർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഈ സുഹൃത് ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറന്നു പോകരുത് സ്നേഹപൂർവ്വം ജയ